Audrey Nuna es una cantante estadounidense de origen coreano, con un estilo parecido a nada. Canta blues, rapea, tiene un sonido que a veces parece experimental. ¡Una verdadera joya! Bienvenido a Asian Music, JP de Ferr... Hoy, Them Right. Ya lo entenderéis. Los padres de Audrey se mudaron de Corea a Estados Unidos siendo muy jovencitos. El papá tenía 18 años y la mamá 11. Audrey creció en Manapalan, New Jersey, en un hogar con cultura coreano-estadounidense y escuchando la música que le gustaba a su madre, desde Destiny's Child hasta K-Pop de los 90. Pero no fue del todo consciente de su herencia cultural hasta que, de adulta, se mudó a Nueva York, donde descubrió que el mundo era mucho más diverso de lo que ella había conocido. De hecho, cito sus palabras, dice Era parte de mi ecosistema entrar en clase, en el cole, y no ver ninguna otra cara coreana Definitivamente me dio un poco de disociación con mi identidad Pero creo que es solo cuestión de naturaleza humana La prueba final de por qué una estadounidense aparece en el canal también la tengo en sus palabras Dice Mi herencia coreana aparece naturalmente en todo mi arte porque es mi identidad pero no lo fuerzo, solo estoy siendo yo misma y no siento que tenga que demostrar nada. Además, por si faltaba coreanismo, Audrey, que en realidad se llama Audrey Chu, se puso como nombre artístico Audrey Nuna cuando su hermano menor la llamó así. Y es que tenéis que saber que en coreano, Nuna es un sufijo que se utiliza con la hermana mayor. Dice además que le parece muy divertido llamarse así porque está convirtiendo al mundo entero... En su hermano menor. Convenció a sus padres de que le permitieran tomarse un año sabático en la universidad, haciéndoles un PowerPoint con datos y gráficos sobre personas que habían abandonado los estudios y habían tenido éxito. ¡Qué lista! ¡Y le salió bien! Ya destacó en 2019 con su primer single, Soufflé. Que, si escuchas la canción y ves el videoclip, ya quedan claras cuáles van a ser las líneas principales de su estilo. Pero realmente el punto de inflexión en su carrera fue a Liquid Breakfast, su álbum debut de 2021, en el cual destacaron muchísimo dos temas, Comic Sans, la tipografía más odiada en el mundo del diseño gráfico, y Them Right. La canción de hoy. Them Right la escribió junto a Nate Don Moyer, un tipo que durante un tiempo fue el batería de Passion Pete. Cuando se conocieron, él le estaba contando que se puso muy nervioso, por ejemplo, en el Coachella Festival, que terminó vomitando por la presencia de Rick Rubin, un tipo que se ve que es un productor brutal, y que cuando se pusieron con el tema, la canción estuvo escrita sin exagerar en 20 minutos. Resulta que el tipo le tocó la línea de bajo... Y dice que ella inmediatamente empezó a escuchar el estribillo en su cabeza. En el vídeo veremos a Audrey casi siempre en planos interiores dentro de una casa, esto es porque se grabó durante la pandemia, haciendo cosas normales, pues pasar la aspiradora, cocinar, bailar entre trofeos... Y hay un solo plano exterior en el que se ve a Audrey y el cielo. Musicalmente tiene un estribillo cantado bastante R&B y el resto es rap. Pero no mmm, old school o trap directamente, sino con un estilo muy particular, un flow muy personal. Como tiene que ser. Vamos a ver el vídeo y luego más. Me pongo los auriculares y le damos al Them Play. Tic... Tac. Audrey Nuna presents them right. Yeah, one, two, flicker. You wanna pump my speaker? Three, two, three, better blow your mama's teeth out. Did you like them bigger than a spit? Eh? Aspirador. Wish you very conscious. Set fire to my sneakers. One, two, flicker. Might need some anesthesia. See me. But I cut up like a nito Like a prick, I don't wanna spit Like a Rita, you see me, you feel me You got me, you got me Eureka, what you want Everybody know what they want What you want ¿Entendéis? Ay, la he pillado con los ojos cerrados ¿Entendéis ahora la broma del inicio? Claro, lo que no iba a hacer era ponerme en la bañera, ¿no? Bueno, tenéis que saber que estas pausas también las hago un poco forzado Porque me ayudan a que YouTube no me tumbe el vídeo Let's go Everybody talking shit and they don't write, 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 don't
up for the Wi Fi, guess I'm supposed to be grown. This how I feel, bone to bone. And I did post, but I'm alone. Rich off catfish like Petco. Damn right, she stole that Picardi. Damn right, he dropped fake Ferrari. God damn it, ain't even a body without you flexing that. Como deja caer la voz ahí, eh? Showtime never ass. Power rate in the flash. When it's on me, it's kind of a bit bad. Por cierto, ahora que veo esta escena que es la de bailando entre trofeos, parece un trabalenguas, entre trofeos, bueno, deciros que cuando Audrey preparaba este vídeo, contrató a unos estilistas que, debido a movidas de la pandemia, pues no llegaron a tiempo. Así que se vio forzada a encargarse ella misma del estilismo. Y le gustó tanto, le molaron tanto los outfits como quedaron finalmente, que decidió que a partir de entonces... Ella se encargaría siempre del estilismo. Perfecto. De todas maneras, cuando explica esto, dice que estas mangas de tejano que está utilizando aquí en, en, en este plano, se las debe a Bobby Day. Y yo he buscado quién es Bobby Day y solo me aparece un cantante negro de los años 50 o por ahí, y que se vestía muy elegante, así que no creo que se refiera a ese. Seguramente tiene un amigo que se llama Bobby Day, que tiene o oh, poca presencia en internet o que la presencia que tiene está diluida detrás del de Bobby Day, este cantante negro de los años 50. En fin, qué peliculote. Vamos. <risa> Que, que bien canta, ¿eh? Me mola esta, estos videoclips que tienen como... Son muy conceptuales, ¿no? Que tienen movidas muy artísticas. No es solo alguien en un escenario... Ya me entendéis. Qué presente el bajo, ¿no? Muy bien. Damn right. Es una crack la tía. Va a triunfar, estoy segurísimo. Audrey describe su proceso creativo de escribir canciones haciendo un símil con la pintura o la cerámica. En plan que, pues tengo una idea principal de la que parto y luego voy añadiendo pequeños detalles en la canción. Pues eh, musicalmente, detalles sonoros y en la letra, pues eh, una rima aquí, una palabra allá, ¿vale? Eh, este símil tiene todo el sentido del mundo porque cuando Audrey habla de su música no utiliza la palabra música sino la palabra arte, coherente al máximo. La canción, dice Audrey, trata sobre el chisme, el hablar a las espaldas, la crítica escondida y la necesidad de llamar la atención, o como decimos en España, ser un notas, en definitiva, naturaleza humana. Y la letra para mí tiene o muchísimas referencias muy peculiares de la cultura estadounidense, muy difíciles o imposibles de captar para nosotros, o bien es un ejercicio de rima y de sonoridad. Para mí hay mucho de lo segundo. Lo que sí que es cierto es que hay varias referencias a la cultura negra. Por ejemplo, en un momento menciona a Aretha, Aretha Franklin, y en otro momento le desea a alguien un feliz Kwanzaa, que es una fiesta mmm, propia de la cultura negra en Estados Unidos. Sin embargo, el estribillo sí que hace referencia al tema que ella dice que es el de principal de la canción. Dice... Eh, everybody talking shit and they don't write, ¿no? Todos hablan mierda y tienen razón. Además, dice, saying plastic on my wrist and they don't write, diciendo, llevo plástico en mi muñeca, mmm, un reloj cutre o joyas de plástico, y tienen razón. Lo guapo de todo esto es que cuando alguien te hace una crítica de este estilo, como diciendo, eres un cutre, llevas cosas baratas... Lo que pretende es que tú te eh, defiendas, te ofendas y, y, y lo quieras negar. 
Si le das la razón desde el principio, si le dices, pues sí, chico, tienes razón, le estás venciendo desde el primer minuto. Y de hecho, en una de las muchísimas entrevistas que le han hecho, le preguntaron qué frase de la canción habla más de ti. Y utilizó justo esta para responder, la de Saying Plastic on my wrist and they don't write. Dice, tengo un montón de joyas falsas y cosas de plástico. Llevo lo que me gusta, aunque sea barato. Además, no compro cosas solo porque sean caras, cosa que para nosotros, que somos de clase media y clase baja, la mayoría, entiendo, pues es muy normal no comprar cosas solo porque sean caras. Pero claro, los millonetis hacen esto, hacen mucho esto, o sea, en plan, voy a Valenciaga y... Eh, a ver, esas bambas que están hechas una puta mierda, eh, ¿cuánto cuestan? 5.000 pavos, vale, ponme 3. O sea... También le preguntaron qué inspiró la parte visual del vídeo y ella contesta que simplemente siguieron la energía de la canción. Dice que la base es gorda y querían un vídeo gordo. Yo con gordo entiendo que es muy grave, pero no grave de bombos, sino grave de bajo, ¿no? Pum, pum, pum. Eso suena gordo, ¿no? Bueno, en fin, dice que su amigo Lolo, se refiere a Loris Roussier, un, el director del vídeo, le mandó algunas ideas y que una de las primeras fue la de la cara sumergida en la bañera, bueno, ella sumergida en la bañera pero con la cara fuera y las Barbies eh, flotando por ahí. De ahí la broma del principio. Bueno, pues... Eh, a partir de esta idea se ve que fueron fluyendo. He visto cosas de Loris Roussier y el grano que tiene la película, que me recuerda a Penaki, el director del vídeo Armadillo de Palmin Tiger, pues lo del grano es cosa suya, es marca de la casa. Además ha grabado otros videoclips de Audrey Nuna y en esos otros vídeos puedes ver la misma textura. Y para terminar, dos curiosidades. Primero, el álbum se llama A Liquid Breakfast porque, por un lado, ella dice que es una tipa que no se raya mucho con el tema de ponerle títulos a las cosas. No se pasa ahí cuatro horas diciendo, ¿cómo titulo esta movida? No, así que como durante esa época en la que estaba grabando y pensando eh, todo este álbum desayunaba siempre smoothies, pues dijo, ah, mira, un smoothie es un a liquid breakfast, un desayuno líquido. Pues tengo título. Y dos, cuando ella se refiere al álbum, no lo llama álbum, lo llama proyecto, porque dice que es, una, eh, es un conglomerado de diferentes sonidos y emociones muy distintas y que por lo tanto no lo considera un álbum cohesionado que es, más que nada, una pieza introductoria de Audrey Nuna al mundo, que es su forma de decir hola. Así que, hola Audrey, encantado. Y por hoy... ¿Qué coño? ¡Ya está! Nos vemos next time.